जिससे आप प्यार करते हो जब उसके साथ हो तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम से लड़ जाने का करेज मिलता है मिलकर सारी चीजों से आप लड़ सकते हो हेलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी अ ब्यूटीफुल लाइफ जो 2011 की एक चाइनीज मूवी है ये इसी थॉट पर बेस्ड है सच्चे प्यार के बीच में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए इसे हम लड़ सकते हैं इसका करेज ये मूवी हमें देख जाती है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है ना होल्ड बैक टू योर और इस सफर का मजा लीजिए मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बेरू ये बहुत ही ड्रंक हो चुकी थी ये आज अपनी बॉयफ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड करने वाली थी उसने उसे कॉल लगाया तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है की आज मुझे इवनिंग मेरी वाइफ के साथ स्पेंड करनी पड़ेगी उसके बॉयफ्रेंड की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी इस बात से वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए वो जिस प्लेस पर थे यहाँ हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फांग इसे हम देख सकते हैं फांग एक पुलिस ऑफिसर है उसके कलीग की शादी होने वाली थी तो उनके साथ वो सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ था वो जब टॉयलेट करने के लिए गया तो पेरू बहुत ही ड्रंक थे तो डायरेक्टली मेन के टॉयलेट में आ गए आकर फांग पर उसने उल्टी कर दी फांग उसे संभालता है बाहर लेकर आता है बाहर पेरू को उसका एक कलीग मिला जिसके साथ वो आगे चली गई फांग ने फिर से अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन किया इन सब फ्रेंड्स की पार्टी में मूड आ ही रहा था तभी फांग ने कहा कि मुझे घर जाना पड़ेगा घर पर उसका छोटा ब्रदर है जिसका हमेशा ख्याल रखता है उसके फ्रेंड्स भी ये सब चीज समझ जाते है वो जब बाहर आया तो पेरू डायरेक्टली उस पर जम मारते है ये दोनों गिर गए पेरू उसे कहती है तुमने मुझे पकड़ा क्यूँ नहीं फांग उसे ऐसे ही अकेले छोड़ नहीं सकता उसे पूछता है तुम्हारा घर कहा है वो फिर उसे एड्रेस बताती है और उसके घर जा रहे थे पेरू कहती है एक साल पहले मैं ऐसे ही शहर में थी उसके पास रहने के लिए भी पैसे नहीं थे वो क्लॉक के नीचे सोई थी फांग जब उसे उसके घर पर छोड़ता है तो उसके पास अब बड़ा घर है एक साल में वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी घर आने पर पेरू ने फांग को गले लगा लिया वो कहती है प्लीज मुझे छोड़कर कहीं पर भी मत जाओ वो आज अकेला रहना नहीं चाहते उसने फिर उसे सुला दिया उसने उसके पर्स पर एक नोट लिखी इसमें लिखा था कि तुम्हें यहाँ तक लाने का खर्चा ये ट्वेंटी सेवन डॉलर हुआ जिसके बाद वहां से चला जाता है अगली सुबह उठकर उसने अपने ब्रदर के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया उसका ब्रदर बहुत अच्छे से ड्राइंग करता है अपना पैशन फॉलो करते करते उसने एज अ स्टफ्ड एनिमल स्ट्रीट पर जॉब ले लिया है तो लंच टाइम पर फांग फेस से उसे लंच के लिए ले जाने के लिए आया हुआ था उसका ब्रदर कहता है कि मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है फांग का ब्रदर जहाँ पर काम करता है उसके सामने एक लड़की बुक सेल करती है आज उसने उसके साथ लंच किया था ये बात कर रहे थे तभी स्ट्रीट पर ट्रैफिक बढ़ गई एक लड़की ने स्ट्रीट पर ही गाड़ी पार्क की थी उसके पास हो गया तो पेरू ही थे वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ पेरू भी उसे पहचान लेती है उसने उसे इतना काइंडनेस दिखाया तो अपना नंबर देकर वहां से चली जाती है इसके बाद एक दिन फांग और पेरू फिर से सुपर में मिले वो उसे पूछती है क्या तुम यहाँ अकेले हो तुम्हारी वाइफ कहाँ है फांग कहता है कि मैं अकेला ही हूँ वो पूछती है कि तुम ये सब क्यों बाय कर रहे हो वो कहता है कि मैं डम्बलिंग्स बनाने वाला हूँ वो इम्प्रेस्ड होके कि फांग को भी कुक करना आता है उसने फांग का नंबर ले लिया फांग की कार्ड में जो भी सब चीजें थी ये खुद लेकर जा रही थी वो कहती है कि आज मैं डम्बलिंग्स बनाऊंगी उसे बनाने की रेसिपी पता नहीं थी तो फांग को कॉल कर कर पूछने वाली है फांग उसके कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था उसे फिर कॉल आ गया वो कहती है कि मैंने ट्राई किया पर सब कुछ बर्बाद हो गया है प्लीज मुझे हेल्प करने के लिए आ जाओ फांग भी थोड़ा सा फिर भाव खाकर मान जाता है आकर उसने उसे हेल्प की तो पेरू उसे गले लगा लेती है कहती है तुम बहुत ही अमेजिंग हो उसने फांग के लिए अच्छी सी कॉफी बनाई थी वो उसे पूछती है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुक करते हो फांग कहता है की मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है फिर वो पूछता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए बना रही हो वो कहती की हाँ ये बात करते करते ही पेरू का बॉयफ्रेंड आ गया वो फांग को प्रिटेंड करने के लिए कहती है कि वो एक प्लम्बर है फांग फिर वहां से चला जाता है रात में फांग जब अपने फ्रेंड्स के साथ था तो उसे फिर से पेरू का कॉल आया वो आज भी बहुत ड्रंक हो चुकी थी तो फांग उसे घर छोड़ देता है उसे कहता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करना चाहिए था पेरू कहती है कि वो अपनी वाइफ के साथ है इसलिए वो बहुत ज्यादा सैड थी वो उससे पूछती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाती हूँ तुम हमेशा क्यों आ जाते हो मेरे लिए इतना केयर क्यों करते हो उसके साथ अब इंटीमेट होना चाहती थी पर फांग उसे रोक लेता है वो फिर रोने लग जाती है कहती है मुझे कोई नहीं चाहता उसे ठंड लग रही थी फांग से कहती है प्लीज मुझे होल्ड करो ऐसे ये दोनों फिर सो जाते हैं जब सुबह हुई तो पेरू फांग का मजाक लेती है
उसने पेरू का फ्रिज चेक किया तो उसमें कुछ भी खाना नहीं था उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ ये दोनों फिर फांग के घर पर आ गए फांग ने ब्रेकफास्ट रेडी किया जब वो अपने ब्रदर को देखने के लिए जाता है तो वहाँ उसका ब्रदर था ही नहीं वो बहुत ही वरीड हो गया आज उसके ब्रदर को छुट्टी थी पर फिर भी वो उसी स्पॉट पर जाकर कुछ मैगजीन सेल कर रहा था फांग फिर उसे डांट कर घर लेकर जाता है यहाँ पर पेरू ने नोटिस किया कि फांग के ब्रदर को बुक स्टॉल पर काम करने वाली लड़की पसंद है वो घर आकर फांग के ब्रदर से पूछती है तो शर्मा गया ब्रदर का नाम है जेंगकोंग जेंगकोंग को फांग के लिए पेरू पसंद आई पेरू के घर पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आया है तो आज रात वो फांग के घर पर ही सोएगी उसने दीवार पर फांग के सब सर्टिफिकेट देखे कहती है तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो फांग हार्ड वर्क पर बिलीव करता है इसी वॉल पर फांग की शादी का भी सर्टिफिकेट था उसे पूछती है कि हुआ क्या था वो कहता है एक दिन अचानक से वो मुझे छोड़कर चली गई थी इस बात को नौ साल हो चुके हैं फांग को अभी भी याद है वो फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ से कैसे मिला था फांग की ये बात पेरू को बहुत अच्छी लगती है फांग ने पेरू को ब्लैंकेट वगैरह दिया तो पेरू कहती है इसे बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा है उसे फांग का स्मेल पसंद है फांग के पास एक गिटार है जिस पर वो अपनी वाइफ के लिए गाना सुनाया करता था पेरू ने उसे वही गाना गाने के लिए कहा फांग का गाना सुनते सुनते ही वो सो गए फांग जब जॉब पर था तो उसका कलीग कहता है कि तीन दिन हो चुके हैं तुमने अपनी कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की फांग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता मैं हर शाम पाँच बजे सबमिट कर देता हूँ ऑफिस में आकर उसने चेक किया तो उसने सब रिपोर्ट रेडी कर कर रखे थे पर कभी देने के लिए गया ही नहीं इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेरू की फांग के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी एक दिन वो उसके घर पर बाल काट रही थी उससे कहती है कि मुझे चेक करना है मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसकी वाइफ के अलावा क्या उसकी और भी कोई गर्लफ्रेंड है फांग कहता है कि मैं पुलिस हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पावर्स का मैं गलत इस्तेमाल करूँ ऐसे पर्सनल यूज के लिए मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता पेरू ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की पर फिर भी फांग के रूल्स के खिलाफ था अगले दिन अपना माइंड चेंज कर कर वो पेरू के बॉयफ्रेंड को देख कर आता है वो किसी और के साथ था उसकी अब और एक नई गर्लफ्रेंड है फांग और पेरू जब साथ थे तो उसे कहता है कि काम करना मेरे उसूलों के खिलाफ है उसने जो भी देखा था वो पेरू को नहीं बताने वाला एक दिन पेरू ने खुद अपने बॉयफ्रेंड का पीछा किया उसे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया वो उसे मारने के लिए जा रही थी तो फांग को कॉल कर देती है उसका बॉयफ्रेंड और वो बहुत झगड़ते हैं गुस्सा शांत होने के बाद पेरू से कहती है कि मुझे मेरा कमीशन चाहिए जो भी हाउस सेल करने में मैंने तुम्हें हेल्प की थी इस सब का कमीशन मुझे चाहिए उसका बॉयफ्रेंड इसके लिए मना कर देता है पेरू फिर फांग के पास बहुत रोई कहती है कि अब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं पर फिर भी वो मैनेज कर लेगी वो अच्छे से अपार्टमेंट में रहा करती थी अब नॉर्मल से अपार्टमेंट में आ चुकी है एक दिन फांग उसे मिलने के लिए आया था वो कहती है कि मेरा जॉब भी चला जा चुका है जॉब चले जाने के बाद उसने डिसाइड किया है कि अब वो खुद का ऑफिस डालेगी एक जगह वो रेंट करने वाली है यही दिखाने के लिए फांग को लेकर गए यहाँ का रेंट बहुत ही ज्यादा था तो फांग कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए इस पर वो चिड़ के कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी फांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो कोई भी प्रॉब्लम ना आए पेरू को बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे पर फिर भी वो मैनेज कर रही थी फांग का ब्रदर झेंगकोंग जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम है झावान अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झावान अपनी मदर के साथ जेंगकोंग और फांग को देखने के लिए आई हुई थी सावांग की मदर कहती है कि मेरी बेटी म्यूट है यानी कि वो कुछ भी बोल नहीं सकते पर फिर भी मैं किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी कराऊंगी फांग का ब्रदर जेंगकोंग भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता फांग कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा मेरा ब्रदर खुद का ख्याल नहीं रख सकता पर मैं एक चीज आपको प्रोमिस करूंगा की अगर फांग की शादी इससे कर दी तो मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी जावान की मदर कहती है कि मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था फांग के ब्रदर झेंगकोंग ने जावान को बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रॉ किया था मदर कहती है इतनी डिटेल से उसने मेरी बेटी को ड्रॉ किया इसका मतलब है वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है जावान की मदर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है वो इनकी शादी के लिए मान चुकी है ये सब सुनकर फांग के आंखों में आंसू आ गए खुशी से सब लोग रोने लग गए और भाई की शादी के सेलिब्रेशन के लिए ये सब ड्रिंक कर रहे थे पेरू ज्यादा ही ड्रंक हो गई वो फांग से कहती है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि आजकल भी लोग इतना ज्यादा एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं ब्रदर्स के बीच में प्यार एक मदर का अपनी डॉटर के लिए प्यार जब शादी के लिए हा हो गए तो तुम भी रोने लग गए थे पेरू को बुरा लगता है क्योंकि उसकी खुद की फैमिली ऐसी नहीं है वो हमेशा उससे पैसे मांगते रहते हैं वो कहती है मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता एक म्यूट लड़की को भी उ
उसे अपने आप के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था फांग घर पर देखता है तो उसके ब्रदर ने पेरू साइवांग और ये दोनों एक साथ ड्रॉ किए थे एक फैमिली की तरह पेरू अपने बिजनेस के लिए लोन लेने का बहुत ट्राई करती है पर उसे कहीं भी लोन नहीं मिलता पेरू के प्रॉब्लम देख कर को बहुत बुरा लगा था उसे उसके ब्रदर की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी वो पेरू को भी पैसे देना चाहता है तो डिसाइड करता है कि अपना हाउस वो सेल कर देगा वैसे भी हमेशा से उसे विलेज में जाकर रहना था उसने फिर अपना हाउस सेल कर कर पेरू को पैसे दे दिए अपने ब्रदर की शादी की तैयारी उसने स्टार्ट कर दी आंग के फ्रेंड को इन सब चीजों के बारे में पता था कहता है कि तुम पेरू के लिए ये सब कर रहे हो क्या ये सही है फांग कहता है पूरी लाइफ मुझे उसी के मुंह से मेरा नाम सुनना है वो उसे बहुत प्यार करता है पेरू को पैसे मिल गए तो सब काम सही से चल रहा था पर एक दिन कुछ ऑफिसर उसके कंस्ट्रक्शन पर आए ये लोग सिटी ऑफिस से थे और कह रहे थे यहाँ का स्लैब यहाँ की वायरिंग ये सब बहुत ही गलत है ऑफिस का काम नियरली फिनिश था और पेरू को अब ये सब निकालना पड़ेगा ये वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो इन्हें वो रजिस्ट कर रहे थे यहाँ पर फांग भी आया कहता है कि हुआ क्या है वो लोग उसे सब कुछ चीजें समझा कर बताते हैं पेरू हांगकॉन्ग से है तो उसे चाइना के रेगुलेशंस पता नहीं थे इसी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई अब इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकते फांग अपने ब्रदर की शादी के लिए तैयारी कर रहा था यही करते वक्त अपने ब्रदर के सूट के लिए वो एक पिन लेकर आया धावा ने देखती है और देख सरप्राइज थे क्यूँकी फांग ने ऑलरेडी बहुत बार ये पिन लाई हुई थी ये उसे वो दिखाती है तो फांग इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया वो कम्प्लीटली भूल चुका था ऑलरेडी उसने बहुत बार ये पिन लाई हुई है फांग को फिर उसका ब्रदर हॉस्पिटल में लेकर आता है टेस्ट करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि फांग को ब्रेन में एक बीमारी है इस वजह से सब कुछ चीजें वो भूलने लगेगा स्लोली स्लोली उसे छोटी छोटी चीजें भी याद नहीं रहेगी ये एक वर्ष के सीनारियो है अगर किस्मत अच्छी रही तो फांग को कुछ भी नहीं होगा पुलिस स्टेशन में फांग की उसके कलीग ने कम्प्लेन कर दी थी फांग ने पेरू को हेल्प करने के लिए पुलिस की कार यूज की थी ये उनके रूल्स के खिलाफ था तो इसी वजह से वो ट्रबल में आ चुका है फांग के कलिक नहीं चाहते थे एक छोटी सी गलती की वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम आए पर फांग कहता है ये जो गलत है वो गलत है उसने फिर अपना रेजिग्नेशन दे दिया उसे अपनी मेमोरी की भी प्रॉब्लम आ रही थी तो ये करना सही था फांग को जाता देख सब लोगों को बहुत बुरा लगा सब लोग उसे बाहर छोड़ने के लिए आए थे सब लोग उसे सल्यूट करते है वो भी सल्यूट कर कर से चला जाता है वो जब पेरू से मिलने के लिए आया तो उसके घर पर बहुत सारी नोटिस थे पेरू घर छोड़कर वहां से चली गई थी वो अब अपना बिजनेस नहीं चला सकती तो कोई भी पॉइंट नहीं रहा जाने से पहले फांग से उसने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था फांग बहुत रोता है पेरू अपने ब्रदर के घर में एक छोटे से रूम में रह रही थी एक दिन उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है की उसके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है एक रेस्टोरेंट में उसने एक दिन अपनी फैमिली को नोटिस किया वो उनसे मिले बिना ही वहां से चली गई पेरू के पास एक नोट पैड था जहाँ पर फैंग कुछ ना कुछ लिख कर उसे इंस्ट्रक्शन देकर जाया करता था एक दिन फांग ने उस पर लिखा था कि अल्कोहल तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है ज्यादा पिया मत करो पेरू ने नोटिस किया कि फांग ने कुछ लिखा था पर फाड़ कर फेंक दिया है ये मैसेज उसे पेंसिल से ड्रॉ कर, कर पता चल जाता है इसमें लिखा है की कभी भी अकेली मत रहना अपने आप का ख्याल रखा करो तो फिर से अब फांग के पास आए और फांग अभी सिटी में नहीं रहता वो उसके घर पर गए और उसने घर सेल कर दिया है वो पुलिस स्टेशन में जाकर ढूंढती है और वहाँ भी किसी को भी नहीं पता उसने फिर इसी सिटी में एक कॉल सेंटर में जॉब ले लिया एक दिन फांग के फ्रेंड ने पेरू को ढूंढ लिया अब इससे पेरू को फांग की कंडीशन के बारे में पता चलता है वो बहुत रोती है फांग का फ्रेंड कहता है अगर तुम अब उसे मिलने के लिए जाओगे और फिर से अगर गायब हो गए तो सही नहीं होगा प्लीज उसे मिलने के लिए मत जाओ पेरू ने रियलाइज किया है कि वो फांग से बहुत प्यार करती है अब वो जाकर उसे बताने वाली है फांग अब अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के साथ एक छोटे से टाउन में रहता है यहाँ पर घर पर पेरू जैवान से मिली वो उसे पूछती है कि फांग और जैंगकॉन्ग क्या इन दोनों का ख्याल रखना तुम्हारे लिए हार्ड होता है साहवान कहती है की जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी के साथ में हूँ अब कोई भी प्रॉब्लम उसके लिए ज्यादा हार्ड नहीं है फांग वेजिटेबल्स लेने के लिए गया हुआ था तो उसके पास पेरू आए फांग कहता है कि प्लीज मेरी लाइफ से चली जाओ वो उसे बिना बताए चली गई थी इस वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट है पेरू कहती है कि तुम्हारे लिए मैं इतनी दूर से आई क्या मुझे डिनर भी नहीं कराओगे फांग अपनी कंडीशन के बारे में पेरू को बताता है पेरू कहती है की अगर तुम सब कुछ चीजें भूलने वाले हो तो मैंने तुम्हें धोखा दिया था क्या ये भी भूल जाओगे तुमने मुझसे कहा था की मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ मुझे जब तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता चला तो मैं बहुत डर गई थी पर मैं तुमसे दूर नहीं रह पाई वो इसे छोड़कर अब कहीं भ
कि अगर तुम सब कुछ चीज़ें भूल जाओगे तो हमारा जो ये मोमेंट है सिर्फ यही हमारे पास है उसने फिर उसे किस कर लिया फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं फांग पेरू से कहता है कि मेरी बीमारी बढ़ती जाएगी मैं तुम्हारे लिए बर्डन बन जाऊंगा पेरू कहती है कि मैं आज तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अब एक दूसरे के साथ थे तो इन्होंने शादी कर ली ये सब एक साथ बहुत खुश है सब लोग अपनी अपनी जॉब करते हैं जांग ने एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब लिया है जहाँ पर पेरू काम करती है वहाँ हर शाम उसे वो लेने के लिए आता है थोड़े दिनों के लिए फांग ने अपनी जॉब सही से की पर वो चीज़ें भूलने लग गया था एक दिन पेरू ने फांग का बहुत वेट किया पर उसे लेने के लिए वो आया ही नहीं रात में जब वो घर जा रहा था तब उसे पेरू की याद आई वो डिस्टर्ब होकर भागते भागते उसके पास पहुंचता है वो पेरू के पास आया उसके हाथ उसने अपने हाथों में लिए बहुत ठंडी थी तो कहता है तुम्हें ऐसे ही बाहर रुकना पड़ा पेरू कहती है कि तुमने मुझे एक एंजल दिया है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था उसने फांग के हाथ अपने पेट पर रखे वो प्रेगनेंट थी फांग रोने लगता है कहता है मुझे पता नहीं है क्या तुम इस बेबी को रखना चाहती हो पेरू कहती कि मैं ऑफकोर्स रखना चाहती हूँ उसे फांग की बीमारी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो फांग से कहती है कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ जो तुमने मुझे अपनी लाइफ में आने दिया फांग को खुशी के मारे आंसू आ गए उसे गले लगा लेता है एक दिन फांग ने घर पर सब लोगों के लिए लंच बनाया था इसमें वो राइस बनाना ही भूल गया जब उसे बात पता चली तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है छोटी छोटी चीजें करने में भी उसे प्रॉब्लम आ रहा है उसके पास जो भी पैसे थे इनको लेकर वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया उसे लगने लग गया कि उसे याद नहीं रहता तो शायद उसका गलत फायदा कोई उठा लेगा फांग एक दिन ऐसे डिस्टर्ब होकर जब घर से बाहर निकला तो उसका ब्रदर भी उसके पीछे पीछे गया फांग कहता है कि तुम घर जाओ इनका झगड़ा हो गया और झगड़े झगड़े में ही रस्ते पर एक गाड़ी से वो टकरा गया उसके लेग पर थोड़ी सी चोट आई पेरू उसकी मलम पट्टी करते हुए कहती है कि तुम यह सब कर क्यों रहे थे वो कहती कि तुम हम सब का ख्याल रखते हो हम सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहते है पेरू वरीर थे ये फांग शायद उसे भी भूल जाएगा उसे कहती है कि प्लीज मुझे कभी भी मत भूलना सावन ने मुझसे कहा था जिसे तुम प्यार करते हो अगर उसके साथ होते हो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है तो इसी वजह से अब पेरू भी ज्यादा डर नहीं रही एक दिन पेरू और फांग ये दोनों सोनोग्राफी करने के लिए गए बेबी को देख बहुत खुश थे सिटी से फांग के फ्रेंड एक दिन उसे विजिट करते है उससे पूछते हैं कि तुम अपने बेबी का नाम क्या रखोगे इस नाम पर उन्होंने डिसाइड किया था पर फांग को अपनी बेबी का भी नाम याद नहीं आ रहा था अब वो बहुत ही वरीड था उसे लगता था कि अपनी बेबी को प्रोवाइड करने के लिए उसे जॉब लेना चाहिए अच्छे पैसे कमाने चाहिए ऐसे ही एक दिन वो पुलिस स्टेशन आ गया अपने फ्रेंड को ढूंढने लग गया वो कम्प्लीटली भूल चुका था कि अब उसका फ्रेंड यहाँ काम नहीं करता सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो उन पर भी चिड़ जाता है कहता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर था एक चोर को जब मैं पकड़ रहा था तो मैं खुद इंजोर हो गया था तुम लोग मुझे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते इस सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी वहां फिर पेरू आके उसे समझाकर घर लेकर जाती है फांग गिटार पर गाना बजा रहा था पेरू उसके पास आए फांग कहता है कि जब भी मैं गाना गाता तो उसे अपनी फादर की याद आती है वो जब छोटा था तो गिटार बजाना उसके फादर ने उसे सिखाया था वो गाना गाता है तभी अचानक से पेरू को लेबर स्टार्ट हो गया वो जल्दी से उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया बेबी की डिलीवरी सक्सेसफुल हुई ये बहुत खुश थे अब दोनों मिलकर बेबी का ख्याल रखते थे फांग जब भी बेबी के लिए मिल्क बनाता था तो पेरू वरीड होती थी कि शायद वो कुछ गड़बड़ कर देगा क्योंकि उसे याद नहीं रहेगा एक दिन ऐसे ही मिल्क फांग ने बनाया हुआ था तो पेरू उसे पूछती है कि तुमने कितने स्पून पाउडर डाला फांग इस पर गुस्सा हो जाता है कहता है मैंने सब कुछ सही से किया है गुस्से गुस्से में घर से बाहर निकल गया तभी उसने एक चोर को नोटिस किया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है इस चोर ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर फांग के सर पर मारा उसे सब लोग फिर हॉस्पिटल में लेकर गए फांग अनकॉन्शियस है उसका जीना सर्टन नहीं है पेरू उसके पास बैठ कहती है की प्लीज कहीं भी मत जाओ मैं तुम्हारी बिना जी नहीं सकती हमें दोनों को मिलकर बेबी का ख्याल रखना है चार पांच दिनों तक पेरू उसके बेड के पास बैठकर ही उसका होश में आने का वेट करती रही उसके खुद की हालत खराब हो गई फीवर की वजह से नर्स उसे एडमिट कर लेती है फांग को अपने माइंड में व्हाइट लाइट दिखने लग गया था वो स्लोली स्लोली मर रहा था पर वो और पेरू जब साथ थे वो सब यादें उसे आती है वो जब फर्स्ट टाइम मिले थे जब पेरू फिर से उसके पास आई थी बेबी को फर्स्ट टाइम देखना ये सब चीजें उसे याद आए और फिर से वो वापस आ गया होश में आने के बाद वो पेरू के पास आया एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। फांग सब कुछ चीजें भूल जाता है 
पर उसने अब कुछ भी ना भूलने का एक वे निकाला है उसके पास अब एक कैमरा है जहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है वो हमेशा रिकॉर्ड कर कर रखेगा यानी कि कुछ भी वो भूले ना अब मूवी के लास्ट सीन में फांग पेरू और उनका बेबी ये तीनों वॉक कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुश है यह हमें दिखाया जाता है इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए पर एक साथ थे तो इन सब का सोल्यूशन उन्होंने निकाला एक दूसरे पर गिव अप नहीं किया इसी तरीके से इनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है इस मूवी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जिसमें जावान कहती है कि जब मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ होती हूँ तो मैं किसी भी चीज से नहीं डरती इसके पास करेज है सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इसी एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मैं बहुत सारी इसी तरीके की मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ तब तो तक लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए